nimeshawapa vyote vyote unavyohitaji kwa ajili ya safari yako viko duniani narudia tena rafiki yangu mmoja akaandika kitabu kinasema anza bila kitu maliza na kila kitu kwamba unaanza ukiwa huna kitu unamaliza na vyote ninaamuru kwa jina la Yesu hazina ya safari yako hazina ya shule hazina ya ndoa hazina ya biashara iko hapa Dar es Salaam kwa ajili yako kuna mtu anayo lazima tumnyang'anye lazima tumteke lazima tuingie kwenye system yake tumnyang'anye kwa jina la Yesu hebu sema njoo that is what makes a difference kuna mtu anayo hazina yetu lakini hatuwezi kusema tu sasa njoo 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 kwa jina la Yesu inakuja ah wakati mwaka huu unaanza tulifunga siku 30 tukavunja serikali ya mashetani kwenye ulimwengu wa roho tukaharibu tawala za giza kwenye ulimwengu wa roho hatua inayofuata sasa ni kupiga hatua tunapiga hatua tufanye mradi gani biashara gani kazi gani safari gani niwe karibu na nani nifanyeje ili fedha ije kwangu naiona fedha inakuja kwako kwa jina la Yesu naiona fedha inakuja kwako kwa jina la Yesu Naiona fedha inakuja kwako kwa jina la Yesu. Naona utawala unakuja kwako kwa jina la Yesu. Naona ubunge, uwaziri, urais unakuja kwako kwa jina la Yesu. Sema njoo! Sasa wakati namalizia. Ni wewe utakayechukua mali na kuileta. Nimesoma Ayubu umemeza mali yani shetani ambemeza mali lakini atayatapika bwana atayatoa tumboni mwake iona iona alimezwa na samaki unajua ukimeza kitu halafu ukakitapika process ya kukiondolea ubora kitu hicho haijafanyika Narudia tena. Unapomeza kitu, halafu ukakitapika, process ya kukifanya kile kitu kiondoke ubora wake na ingredients zake haijafanyika. Ukimeza kitu, ukaenda kujisaidia kile kitu ni takataka. Ingekuwa ni ishu kubwa kama yule samaki angeenda kum, kumjisaidia yona kwenye ufo wa bahari wa Ninawi. Tungejua yona ni mahali taka. Amemengenywa mle ndani na enzems. Enzems imemsagasaga ametoka kule hana faida. Lakini ukitapika maana yake uko vile vile ulivyo. Ninaamini mahali yako iliyoibiwa itapikwe vile vile ilivyo kwa jina la Yesu. Ndoa yako iliyoibiwa itapike vile vile kwa jina la Yesu. Sema tapika! Sasa sasa mali imemezwa kiasi kwamba you have no idea that it was yours mali imemezwa kiasi kwamba hata uwazi kwamba kuwa tajiri ni haki yako baba saidie saidie babangu unaniona saidie na rafiki yangu mmoja anaitwa pastor seras wazamani sana kule geita nilikwenda kuhubiri kwake mwaka tisini na nne Alikuwa mchungaji mtu mzima wakati ule ana miaka hamsini na nilipokwenda kuhubiri kwake akaniambia Gwajima we ni kijana twende tukaombe mlimani lakini pasta Selas hana viatu pasta Selas amevaa kaptura imechanika chanika pasta Selas ana t-shirt tu ile 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 ni kama vest imetoboka toboka ndiye anayohubiri nayo mimi nilie karibisha kuhubiri nikash na shindwa kuhubiri maana mimi nimevaa suti lakini pasta Selas ni bonge la mtu siwezi kumpa suti. Na mimi wa, na, na pasta Selas akihubiri ni kama radi. Amepakwa mafuta na Mungu si kawaida. Ana maarifa sio kawaida. Lakini mafuta ya Mungu bila maarifa ya namna ya kurudisha utajiri utabaki vile vile ulivyo utaingia mbinguni na mafuta yako vile vile ulivyo. 
Ndiyo maana unaweza kumwona mtu unatenda miujiza, unatenda maajabu, unatumiwa na Mungu lakini bado huna hekima ya kuipokonya hiyo mali kutoka kule ije huku. Pastor Sera sakaniambia Gwajima twende tukaombe mlimani. Kuna mlima huwa naomba. Tukaenda kule nilishangaa. Ile 94 ile geita ile ni mapoli. Silas anaingia kwenye mlima, yeye anaingia kwenye katikati ya poli. Yaani ni kichaka juu ya mlima anaingia katikati pale. Mimi naogopa. Ndiyo mara ya kwanza kwenye maisha yangu ninaomba huku nimebeba jiwe. <laughs> Nikachukua jiwe Yaani naomba <laughs> kwa sababu mama mara unasikia huku chwa mara unasikia huku mara unasikia huku lakini selas yuko ndani ya kichaka nasikia baba Mungu aonekana Mungu mwaminifu mimi siwezi kuomba nasikia hapo natupa jiwe lakini kati ya maombi aliyoyaomba ndiyo haya anasema baba Mungu Onekana Mungu naniona mimi ni mwanao. Ona Mungu sina hata nguo natembea uchi. Na mke wangu naye hana nguo hawezi kutoka hata kanisani kwenda kunyumbani kwenda kanisani. Mimi Mungu ni mwanao wa kuzaa kabisa. Lakini sina nguo na kwa kuwa mimi ni mwanao wa kuzaa mke wangu ni mkwe wako. Unamwona mkweo anasema duniani wakwe huwa hawawezi wakaona wakweze wako uchi wewe Mungu mkweo hana hata nguo usha we Mungu ujali niliposikia hivyo nikaanza kutetemeka wakati ule mimi sijaoa na mimi kijana nikaanza kutetemeka sijawahi kusikia maombi haya na mimi nikaguswa kuomba nikasema baba Mungu ninaomba kwenye maisha yangu nisije nikaomba maombi haya selas Nisije kuomba maombi haya. Ana upako. Lakini hana hekima ya kuileta ile mali. Ana neno lakini hajapata mwongozo wa kuipokonya ile mali. Sasa ufufuona uzima, tumeamua tupate mwongozo sasa wa kuifuata ile mali, kuifuata ule tajiri, kufuata gesi za mafuta, kuifuata biashara, kuifuata fedha, tuifuate kule uliko na tumtapishe. Shetani na malaika zake na waganga wa kienyeji na wasikia wameanza kupata kichefu chefu. Nipo Bwana akamwamuru yule samaki amtapike yo, amtapite Yona. Samaki sikiliza. Yona amemezwa akiwa anaelekea talashishi akamezwa hapo katikati samaki alipomeza Mungu akamwambia huyu jamaa uliyemeza lengo langu haitaka aende ninawi nenda ukamtapikie ninawi samaki akapiga kona akaenda ninawi nkeche 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 bila shaka kwenye mwaro au kwenye ufuo wa bahari akawakuta kina mama wanafua nguo na kuosha watoto wanashangaa samaki kafungua mdomo Anatoka mle mwanaume. Hebu jaribu kuwaza mhubiri aliyekuja kwa usafiri wa samaki. Ametoka mle ndani ana shombo ya samaki. Mji mzima wanasema bwana huyu jamaa tulikuepo. Alitapikwa na samaki si wa kawaida. Akaingia ninawi anasema maneno machache baada ya siku 40 ninawi utaangamizwa. Mfalme wa ninawi akasikia hayo akawakusanya watu wote ni mahala pekee kwenye biblia ambapo punda na ngombe na mbuzi walifunga na kuomba kwa sababu ya mahubiri ya mtu aliyetapikwa ninaamuru biashara yako itapikwe kwa jina la Yesu ndoa yako itapikwe kwa jina la Yesu Tanzania itapikwe kwa jina la Yesu Mungu anamsababisha kichefu chefu aliyemeza kazi aliyemeza ndoa aliyemeza taifa analitapika tapika kila mtu asimame tuombe sasa. We want to stand up. Na tutataka kuomba. Maombi yetu ya leo 
Tunashambulia mtandao unaomiliki fedha. Tuvunje huo mtandao na tuingize kwenye seiko ya kimungu. Paulo aliuvunja kwa jina la Yesu. Paulo aliuvunja Efeso. Filipi aliuvunja Filipi na mali kaingia kanisani. Paulo akavunja seiko hiyo mzunguko ule akauvunja pafo. Utawala ukawa mtu aliyeokoka. Paulo aliendelea kuvunja Samalia. Alikuwaepo mtu mmoja anaitwa Simoni Mchawi aliyemiliki mji mwote na taifa la Samalia. Paulo akam Filipo akampiga. Mali kaja kwa watu wa Mungu. Kuna jambo kwenye ulimwengu wa roho. Kuna mali ukifyeka fursa za kazi za biashara zinaanza kutokea. Kama unaamini hayo mamvuli juu. Tunataka kufanya kazi. We have authority. Tuna mamlaka. Tumepewa mamlaka na Yesu. Tukisema jambo linakuwa. Tapika mali anatapika. Hazina na vyote vinavyoijaza dunia ni mali ya Bwana. Jumamosi tulianza training. Tulianza training ya namna ya kupata utajiri. Jumamosi tulianza training ya jinsi ya kupata utajiri. Na baada ya ibada leo tunaendelea. Wale waliohudhuria jana mwamvuli juu. Baada ya ibada tunaendelea. Leo tutakuwa na masaa mawili ya lecture ya namna ya kupata utajiri. Tumeomba, tumefunga, tumevunja, tumeharibu, tunarudi kwenye kumiliki kutawala pamoja na kutisha kwa jina la Yesu. Na hakuna atakaye tuzuia. Lakini lazima tufanye jambo kwenye ulimwengu wa roho. Tufieke mzunguko wa fedha za kichawi. Kama Paulo alivyosema mtoke mtu huyu alipotokwa yule watu wakapoteza mali. Ninaamuru waliomiliki mali kichawi zipotee kwa jina la Yesu. Waliomiliki magari kichawi yapotee kwa jina la Yesu. Waliomiliki mali tawala kichawi ziwapotee kwa jina la Yesu. Waliomiliki vyeo kichawi ziwapotee kwa jina la Yesu. Hebu sema amen. Kama uko tayari kufanya vita hii Ebu inua mamvuli wako juu ni kuone halafu useme niko tayari niko tayari niko tayari niko tayari niko tayari au punga mikono mwili hewani useme niko tayari kwa jina la Yesu Sasa kunja mamvuli wako ni saa ya vita Kila mwenye mamvuli sasa ukunje taratibu ile miamvuli ya familia inaweza kubaki pale pale nataka mamvuli ukunjwe taratibu ni wakati wa kutupa moto angani Paulo akasema fedha ya Filipi ikaingia kanisani. Na mimi leo ninasema na wewe unasema baadaye Mungu atafungua opportunity ya nafasi au ya cheo au ya safari au ya biashara au ya ndoa au ya maneno au ya barua au ya simu itakayosababisha fedha iingie kwako kwa jina la Yesu. Kama unaamini hayo punga mikono mwili sema amen. Biblia inasema wakavitakasa vita. Naomba kila mtu ainue mikono miwili hewani juu kabisa, halafu useme maneno haya. Inua juu kabisa, hebu punga mikono miwili Mungu aione hiyo mikono miwili namna hiyo, alafu alafu nataka kuomba sasa. Inua mikono miwili alafu sema baba wa mbinguni. Ninaomba unisamehe. Katika jambo lolote ambalo nilipotenda lilifanya Shetani akapata nafasi ya kuleta umaskini kwenye familia yetu, ukoo wetu, taifa letu kwa damu ya Yesu. Ninaomba msamaha hata kwa yale yaliyofanywa na watawala waliopita wakalifanya taifa letu kuangukia kwenye umaskini ninaomba msamaha 
kwa ajili yao kwa damu ya Yesu lakini sasa ninasimama mahala palipobomoka ili mimi niwe kuhani wa watu wangu ukoo wangu kabila langu na taifa langu kwa damu ya Yesu ninaipokonya mali na pokonya utawala ulioibiwa na shetani na waganga na wachawi na wasoma nyota na wasihiri kwa damu ya Yesu leo ninachukua mamlaka kwa damu ya mwana kondoo utajiri wa gizan mali ya gizan hazina ya gizan na iamuru leo irudi kwangu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu Bwana na nyenyekea chini ya mkono wako unirudishie mali utajiri utawala kwa damu ya Yesu nipe nguvu kila nitakalolisema liwe kwa jina la Yesu amen pigie bwana Yesu makofi makubwa haleluya sasa ni saa ya vita ni saa ya vita kwamba Efeso Filipi Paulo akasema kwa jina la Yesu mtoke mtu huyu mali kaachiwa na sisi tunafata kwenye ulimwengu wa roho yeyote anayemiliki mali anayekontrol mali kwa namna ya kichawi aiachie utayatumia maneno hayo achia tapika kwa jina la Yesu tukwenda kama askari wa Yesu kwenye ulimwengu wa roho tutaanza kuomba baadaye tukiingia kwenye darasa utaanza kuelewa maneno yanayosemwa na mwalimu baada ya siku chache nilisema lazima mtu amiliki nyumba lazima mtu awe na gari yake lazima mtu asafiri mahali ambapo nataka kusafiri lazima Tanzania ibadilishwe kwa kwa mali na utajiri kwa jina la Yesu anayesema anayeona inawezekana sema inawezekana tuimbe wimbo huu kwa mara moja baadaye tutakwenda kuomba Tuaku abudu Tuaku tukusa Tuaku inua Tuaku baliki Tuaku abudu bwana Tuaku a Twa kuinua Twa kuinua Twa kutukuza Twa kutukuza Twa kubariki Twa kubariki Twa netena twa kubudu Yesu Twa kubabudu Twa kuinua Twa kuinua Twa kutukuza Twa kuheshimu Twa kuhe Wewe ni mfalme Wewe ni mfalme Wa wafalme Tuakuinua, tuakuinua, mwambie na kutukuza bwana. 
Ninachukua mamlaka kwenye ulimwengu wa roho Nachukua mamlaka kwenye ulimwengu wa roho Ninaamuru kila hazina iliyomezwa Naamuru kila hazina iliyoibiwa Utajiri ulioibiwa Hekima iliyoibiwa Maarifa iliyoibiwa Biashara zilizoibiwa Viwanda vilivyoibiwa Fedha iliyoibiwa Dhahabu iliyoibiwa Utawala ulioibiwa Ninaamuru kwa jina la Yesu Rudisha kwa jina la Yesu Yanduru na makababa imeandikwa nitakupa hazina za gizani na amali iliyofichwa mara pasiri anza kuita mali anza kurudisha mali kwa jina la Yesu kama we huna mali basi mali iko na mtu mahali fulani anza kuita mali anza kuita utajiri anza kuita hazina sema rudisha kwa jina la Yesu sema leta kwa jina la Yesu iandalala baba soko ya tapa beria mandala mama masandala baba shambulia shambulia sema njoo heraba sakapa ya mama manduru na mama mama shambulia ita mali ita hazina tumia mamlaka ya Yesu Kristo yandala la baba shoturu na mama naita mali naita hazina naita utajiri ulio kizani ita kwa jina la Yesu njo 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 heria masaka baba tapisha tapisha mwamulu atapike mali mwamulu atapike utajiri mwamulu atapike hazina tapika utawala tapika hazina tapika utajiri kwa jina la Yesu Kristo achia miradi achia tenda achia kazi achia biashara za madini achia biashara ya saluni mwambie achie Yandala baba soko yanda baba Beria mama mama soko shanda baba baba Shandala baba baba soko rota papa papa Beria masamba baba 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 Kataa kubaki kama ulivyo Kataa hali ya umaskini Kataa hali ya kupungukiwa Kataa kwa jina wa yesu Shandolo na mama 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 Beia bara tatata shamba baba baba Beia masata tarada baba Beia mandala mama mama soto rota kapa Beria masaka baba baba Kataa kwa jina wa yesu Tapika mari kwa jina wa yesu Shandolo na mama 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 Tapika mari kwa jina wa yesu Rudisha Omba kwa bidi shambulia kwa jina wa Yesu amuru kwa jina wa Yesu Kwa damu ya mwanakondoo 
kapashikia mando na makabara ba natumia uwezo wa jina la Yesu hii mahara makapashikia mama baba katika jina la Yesu kwa maana imeandikwa hakuna jina walopewa wanadamu liwa pasalo kuokolewa kwao isipokuwa ni jina la Yesu tena imeandikwa kila atakayelitia jina la Bwana ataokolewa hii mushikia mando na makabara ba Ibrahimu akajenga madhabahu akapanda mkwaju akalitia jina la Bwana katika jina la Yesu Kristo hii mushikia mando na makapa na iendea mali katika jina la Yesu na iendea mali katika jina la Yesu mali iliyofichwa mahala pasame kwa mawindo wala hapana okoae wala hapana aseme rudisha hii kapora kapa na iendea mali iliyofichwa mahali pasili maana imeandikwa mikapora makapa mwenye nguvu alindapo vitu vyake vi salama mwenye nguvu ajifunga silaha zake akalinda pa hii mkomo na makapa shondo na makapara baba na mkamata mwenye nguvu wa dunia hii mwenye nguvu wa dunia hii aliyemiliki uchumi wa dunia hii hii kapora akapa pesho tona makapara mama mama nishandana makapara baba ninamwendea kwa jina la bwana majeshi na kujia kwa jina la bwana majeshi e mwenye nguvu wa dunia hii na kujia kwa jina la bwana kwa jina la bwana kwa jina la bwana na mulu kuanzia sasa ninakuteka katika jina la Yesu ninakuteka kwa damu ya mwana kondoo ninakuteka kwa damu ya mwana kondoo hii mahakapa mishando na makapa ninakufunga katika jina la Yesu kwa maana imeandikwa lolote ndakolifunga duniani litafungwa na hata mbinguni ndakolifungua duniani litafunguliwa na hata mbinguni katika jina la Yesu Kristo hii mahakapora makapa ninakufunga katika jina la Yesu mishando na makapa na kunyang'anya silaha zako na kunyang'anya silaha zako na kunyang'anya silaha zako silaha ambazo umeteka akili za watu unazotumia kama silaha fahamu za watu unazotumia kama silaha nyota za watu unazotumia kama silaha mikono ya watu unayotumia kama silaha miguu ya watu unayotumia kama silaha umejivinikizia mali maana imeandikwa amemeza mali na Mungu atamtapisha na kuyatoa tumboni mwake katika chini la Yesu na kunyang'anya kwa chini la Yesu na kunyang'anya silaha akili ya biashara ulioimeza na kunyang'anya kwa chini la Yesu mikapora makapa mishando na makapa mikono mikono iliyobarikiwa mikono ya biashara ulikamata na kunyang'anya kwa chini la Yesu na kunyang'anya mateka wako na kunyang'anya mateka wako na kunyang'anya mateka wako akili akili ya ubunifu ulioikamata mishando na makapa heri na makapa kila kipawa ujo kikamata imu hukapara ma nina kunyang'anya kwa chini la Yesu nina kuchia kwa jina la Bwana wa majeshi ikapora makapa vyote ulivyoficha ndani ya tumbo vyote ulivyoficha ndani ya pango vyote ulivyoficha ndani ya kabati vyote ulivyoficha na Mungu kubomoa kwa jina la Yesu hii mahakapara mama nishano na makapara mama mama wale wote uliwachukua katika jina la Yesu wale wote uliwachukua watumike kwenye utawala wako watumike kwenye himaya yako watumike kwenye ngome wako katika jina la Yesu maana imeandikwa Nebukadnezar akaenda chando na makapa akaenda Israeli ikapora kapara pesho tona makapa akawachukua vijana wenye akili akachukua vijana wenye akili wajuzi wa elimu watu wa jeo hekima akawateka akawe katika jumba lake la kifalme ili wasimame mbele zake tena akaagiza kwamba wapecha kula cha mfalme na poshi ya mfalme ili wasimame mbele ya jumba la kifalme na kwa chini la Yesu na wafuata wote waliokamata akili zao ili watumie watumie kwenye bia shala uwatumie kwenye utawala uwatumie mahala popote ikapora kapa kwenye machimbo ya madini uwatumie kwenye kuchimba gesi uwatumie katika jina la Yesu uwatumie kwenye kulima mashamba uwatumie kwenye uvuvi uwatumie mahala popote na ninabomoa kwa jina la Yesu ninakwenda kinyume kwa mamlaka ya damu ya mwana kondoo ninakwenda kuangusha ninakwenda kuangusha hebu ndio mikono yako miwili juu inua juu kabisa Hafu ipunge mbele za Mungu mwambie baba wa mbinguni. Punga mikono mwili sema baba wa mbinguni. Ona mikono yangu hii. Ninahitaji mali, fedha, utajiri ili nijenge ufalme wako. Baba angalia mikono hewani. Niko kwenye nyumba yako. Nahitaji mali na utajiri. Nijenge nyumba yako. Nifanye kazi yako niwe na maisha mazuri wanangu wasome maisha yangu yawe mazuri inua mikono niombe sasa 
Nasema sante kwa Mungu wangu Nasema sante kwa wema wako kwa maana fadhili zako za dumu milele na milele amina nasema sante nasema sante kwa Mungu wangu nasema sante kwa wema kwa maana fadhili mikono juu kwa maana fadhili zako za dumu milele na milele dunia tena nasema asante twende haleluya nasema asante kwa Mungu naona utajiri unakuja nasema mali inakuja kwa wema wako kwa maana fadhili zako za dumu milele na mi Nitazimba sifa zako twende nitaimba sifa zako mbele ya watu wote nitaimba sifa zako mbele ya watu wote kwa sadumu milele na milele amina nitaimba sifa zako nitaimba sifa zako mbele ya watu wote nitaimba sifa zako mbele ya watu wote kwa maana fadhili zako za milele na milele amina kwa maana fadhili kwa maana fadhili kimya sasa uinue mikono yako miwili juu nimepewa mamlaka ya kusema jambo likawa sasa nachukua mamlaka ukiwa umeinua mikono yako juu nataka kuchukua mamlaka juu ya wote waliotupiwa mashetani ya umaskini wakaibiwa nyota zao wakaibiwa uso wao wakaibiwa mikono yao wakaibiwa moyo wao uliobarikiwa wakaibiwa miguu yao Nataka kuchukua mamlaka juu ya uchawi uliowekwa kwenye familia yako ukakufanya wewe kuwa maskini kama ambavyo Paulo alivyomwambia roho ya uchawi onoka Filipi kaokolewa inua mikono yako juu sasa imeandikwa akawaita wanafunzi wake kumi na wawili akawapa amri juu ya pepo apaya wawatoe na kupoza magonjwa na udhaifu wa kila aina mimi ndiyo yule mwanafunzi mwenye kutoa na kupoza wagonjwa. Imeandikwa wewe ni mwamba na juu yako nitakujenga kanisa langu. Na milango ya kuzimu haitalishinda na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa na mbinguni na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa na mbinguni. Mimi ndiyo yule mwenye kufungua duniani na mbinguni wakafungua na mwenye kufunga duniani na mbinguni wakafunga imeandikwa mkaribieni Mungu mpingeni shetani naye atawakimbia mashetani wote majini wote uchawi mlio mfanyia huyu mtu magonjwa mpaka akawa maskini leo ninawapinga mimi imeandikwa neno la Mungu li hai tena lina nguvu ni kali kuliko upanga wote ukatao kuili ninasimama kwa neno la Bwana imeandikwa katika neno takatifu mimi ni lungu la Bwana 
na silaha za Bwana za vita. Kwa mimi nitavunja vunja mwanamke na mwanaume. Kwa mimi nitavunja vunja gari la vita na waliochukuliwa ndani yake. Sasa natumia mamlaka hiyo. Imeandikwa usimwache mwanamke mchawi kuishi. Imeandikwa hakuna uganga juu ya Yakobo wala uchawi juu ya Israeli. Huyu mama amelogwa. Huyu baba amelogwa. Huyo binti ana nyota ya fedha. Huyo baba ana nyota ya utawala. Huyo mtoto ana nyota ya utawala. Huyo kaka ana nyota ya mali ya fedha ya biashara. Ameibiwa. Mashetani wamekaa ndani yake. Majini wamekaa ndani yake. Sasa nachukua mamlaka juu ya mtu yeyote aliyewekwa mashetani. Majini mizimu mapepo uchawi wa umaskin nyota yake kaibiwa tumbo la uzazi likaibiwa moyo kaibiwa mikono iliyobarikiwa ikaibiwa na waamuru mashetani wote kuanzia sasa popote pale ulipo ewe joka wa zamani uitwaye ibilisi na shetani ewe jin mwanaume mwanamke mtoto mizimu ya makabila mbalimbali mbali. na mashetani lolote nitakalolifunga limefungwa na mbinguni ninawafunga ewe jin wewe na kufunga ewe joka wewe na kufunga ewe mizimu wewe na kufunga na kuagiza kuanzia sasa umekaa kwenye moyo umekaa kwenye akili umekaa kwenye tumbo umekaa kwenye uso na kwa muru kwa jina yule mtu aliyekaa ndani yake mwachie atembee aje mbele kila aliyepagawa ninaamuru miguu yako ianze kutembea yenyewe cho kimbia kwa jina la Yesu amuru mashetani wote wa umaskini waliobeba nyota za watu kutokea kule mbali na iamuru miguu yako ya cho yenyewe kimbia mpisha aje cho cho kwa jina la Yesu cho kwa jina la Yesu Miguu yako ianze kutembea yenyewe na iamuru miguu ianze kutembea mpisha huyo. Cho! Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Laana ya umaskini. Balaa za umaskini. Mikosi ya umaskini. Majini wa umaskini. Maagano ya umaskini. Mikataba ya umaskini iliyovishwa usoni kwako na tumbo lako. Ninamwamuru kila mwenye mashetani. Miguu yako ianze kutembea yenyewe. Na yamuru miguu tembea. Cho! Kimbia! Mpisha huyo. Cho! Cho! Kimbia! Kwa jina la Yesu. Cho! Tokea kule nyuma barabarani. Cho! Kwa jina la Yesu. Cho! Achia miguu yake atembee. Mwachie aje mwenyewe. Chini mahaba. Wewe uliyeshikiliwa miguu wewe 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 mwachiaje cho cho kimbia kwa jina la Yesu ninachukua mamlaka juu ya mwanaume